ka vendosur që ju një desrum të anis në një tjetër form, e ku ka më mirë se sa të make-up artisti i im. Sepse të gjithë më keni pyetur si e realizoj atë, pëse duke më hera herës në dryshe, ndaj sekretet e ja ti mësojmë bashkë me të. Zimë vërtë! Jam shumë e luntur që sot do të ndajmë një make-up tutorial nga më i miri në vënd. Thank you, shumë falim dhe jetë, shumë i luntur. Pse jo, ti mësojmë të gjitha vajzave edhe djemve që kanë interes në bifushën e make-upit, ato sekretet tona. Pa tjetër, ato do mësojmë, do mësojmë disa teknika të votskla, që unë ja kam bërë jonitës në dryshe. Shumë dryshe, shumë dryshe. Gati? Hajtë. Suse ti heqa më të mbaj? Mbaj, një qësë, për të nejtë si për suse. Atë herë. Si duhet jetë të paraprakisht lëkura për para se të bëhet një make-up profesional? Atë herë, ti për shumbu, marim lëkurën të ndë, ti ke vendosur dhe hidratant dhe atë bivi krimin që vendosë gjithmonë. Ne këto dhe përdojmë se pun baze, do vendosim një primer si për, është një loj primer që të mbajtë qikë më shumë make-upin, por para make-upit normalisht lëkura duhet ketë një loj barjere mbrojtse, do me thënë, që vjenë barjera mbrojtse, lëkura dhe make-upin, dana jo barjera. Sa kënë është përdojët primeri, ti ke përdojë bivi krimin dhe hidratant, i gjë Do të përdojrë fillim këtë primerin, si shtash, kuj është blurring, do me thëmë të mbushin që i poret, edhe është i mirë. Se i kam poret e hapura shumë unë? Jo, por, gjithë personat kanë poret. Ti, ti. Ti ke më të vogla që egzistojnë. Fëtyrë baby ke. Po, po. Të da e vejmë të zonat ku ka porë, jo gjitha ndejnë. Te kunda, duhet i evitojmë se kunda zakonisht të shtajo zona që edhe i ndyrosët më shpet, po edhe thajet më shpet, ka tendenit të rëshasi fondatina, kështë e evitojmë primer. E kuptaj. Do galim të kë fondatina, unë do të përzijej tre fondatina. Se të të mua më përqenë të përzijej. Qëfar në gjyra që zakonisht përdojrë për mua? Ta një unë përdojrë fundatina me në nëntonet të verda për ty. Pa. Në nëntonet të verda, do me thënë bajet nga njëri, o ti për shumë si njëri ke në nëntonet të verda në jeshile, në ulliri. Kështu që unë do përdojrë... Në jeshile, ulliri, këtë se kisha të gjyër në dujerë. Pa, do me thënë të shkonë shumë si në gjyrë. Kur e rëso është, dela jo, do me thënë, gjëja është vetëm njërëzit këshu me zetare kanë këtë loj në n Në zakonë e që i kam që qefti bëjt që njërësit pak më të erët se të qërën. Po në fakt, lëkura e brënzuar duke të gjithmonë bukur, jo vetëm në ekran, por edhe live. Në do e aplikojnë për atinë në kudo. Në zakonë e që të aplikojnë një shtres shumë të trash relativisht, që ta thithë të gjithëm në sprinqet, le i ajtë sa duhet. Dhe me thënë, nuk vë pak që të ngeli pula pula, vendosë shumë edhe e hapë një trajtësisht. Dikur kam tentuar edhe unë të aplikoj fondatintën me furt, por më duke i sikur e konsumoja ose e hargjoja të dhe në bisedat me mikeshash, gjithmonë e kemi diskutuar, ndoshta është më mirë të aplikojmë me molzat e gishtave. Tani, aplikimi me duar, njifet dhe praktikohet shumë nga shumë njerës, është një nga mënyrat më higjenike, gjithmonë nëse i landuar. Hapsë të tjeshtë tani. Por, ka ditë shka do më thënë që duart nuk ta thiti në aksesin e te për të fundatinës. Por ndaj unë, fillu i me hapë me një furqë të tjilë, që është një furqë që nuk është për hapë, do më thënë është tjeshtë për shpëndarin e fundatinës, dhe pas taj e një trajtsoj me një sfungjer. Sfungjeri duhet tjetë pak i lagësht? Pa, sfungjeri duhet tjetë i lagur komplet dhe të shtrytet që mos ngelim më uj. Edhe i rritë dhe volumen, edhe bëtë edhe më i butë. Edhe nga këshu të më thënë që duket sikur ke vendosur shumë produkt, duket tani sikur s'ke vendosur asë një loj gjëj, asë një loj produkte. Do me thënë duket më naturale. Pa, shumë më naturale. Gjithmon, mos arrojmë edhe zonën e qafës, që të ketë lidhja. E di që hera herës ti më lyme dhe veshët mua. Ne kjo gjyre pak është veshët, se përse shiko, nuk është ideja që tjetë vëdëm gjyra perfekte. Veshët zakonisht s'kuqen në rastet e sakturë, dhe përshonë nëse del fëtyra e bardë dhe veshët e kuqë, del një instonimit të mërshëm, sidomos për ekran, edhe sidomos kër i kete flokë të kapura, shuish normalisht dhe t'i lyem dhe veshët. Zdo loj 
pjesa e ekspozuar në fëtyr duhet lyhet. Ati rëmë për vendosë këncilerin. Tani, këncilerin vendosët në zonat ku ne duham të japim drit lëkur fëtyrës, dhe me thënë, që të kryem ato konturet naturale, ne normalisht do përdojnë dhe konture. Tani, një këncilerin më të hapur dhe e selin dheri poshtë, një më të erët për të mbulluar rrathë të zinë të syve gjë që ti si keha këpto, por për të mbulluar këto, përdojnë këto një këncilerit që i këmë të erët në nëntone për të kalli, sepse kjo dhe me thënë nëntone për të kalli në timojnë është kështu color correcting. Edhe make-up-i, dhe me të në gjitha si artë si gjë, ka shumë të bëj me njërat, me dikturën e dhe këto, dhe me të në si të përzirë, si të kombinosh edhe të gjitha me rrë. Këto dhe me të në revendosim në zonat ku neve duam, që ta kemi qikë më të një trajqme një gjyra. E kuptoj, ka ndryshim make-up-i një eventi, për shumë bull një vajz që vjenë për një ditë lindje, për një fest, nga i televiziv? Po, ka ndryshim. Make-up-i televiziv normalisht do një qikë më shumë... Shiko për kërë, të të. Make-up-i televiziv do një qikë më shumë për kujdes, përsa i përket pjesës teksturës e lëkurës, nuk duhet jetë me shumë shkëllqim, nuk duhet jetë me shumë dzidz, duhet jetë, do me thënë, zonat saktuara duhet jenë se zbën matë, zona se do mos qëndra e fëtyrës duhet jetë matë, 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 nëse ka shkëllqim duket shumë, shumë keshë në televizor, duket sikur të kanë derdur një kohë me uj në fëtyrë. Dhe prandaj, do me thënë, ka këtë loj gjëje. Për make-up-in pas taj normal, që bëhet për shumë për një rast ditë linë dhe këshu, ti eshtë djetë që do bëj foto, video, e duhet një make-up i zakonë, që më që ti dukesh bukur dhe live, po dhe në foto. Kuptë për disa personajë. Sepse ti krahas gjithë klientelës tënde ke mjaf personajë publik që i trukon për kujdesesh dhe përveç kësaj ke dhe raport misor në sigurisht. Këtu rëfehet një dominancë e vajzave. Cila është ajo vajza më sëqimatare? Më detajiste. Detajiste, hera herës që do t'i fusi duar dë vetë. Shiko, mua për shumë t'i e ke par vetë. T'i ke qenë një nga të personaj që disa gjërat në fëtyrë në të ndë i bëja vetë. Nuk leja së kanë t'i bëja. Pa, 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 absolutit. Që vetë u dhenë për të pardën dhe të fundit herë e ka prekur vetëm Henry Gjata. Kur nuk e lija së kujtë? Pikërisht, edhe unë që qërë zotit, kam pas këtë fatin me gjithë njerëzit që në make-up-in që unë i bëj njerëzve, nuk është se fut duar për shumë do thot ku di unë do ersoj konturet ose do shtoj blashin ose këshu, nuk më ka ndodhur që qërë zotit dhe i ta një qoftë edhe një herë. Që që për këtë jam shumë i lumëtur, falim dhe të gjithëve që më kanë besuar. Po unë e di që njëra është si matare për shumë bull, që të të shmënd. Mua ma ke thëmë, pos do të apërmënd është këtu. Jo që më të shmënd, mua më pëlqenë, shiko njerëzit që mua më shtyn, drejt asaj perfekcionit, janë atë njështë që unë i vlerësoj shumë. Për shumë unë do të veqoj aty, si një person do me thënë që më thuj gjatë gjithë kohës, shiko, se unë pash, kjo gjë nuk në shkonë të këtë radhë, edhe ne e përmërsojmë, kjo më bënë shumë shumë mirë mua. Gjithashtu është dhe Miki Pojani, për shumë mështë, një të në gjë më thotë, shiko, Henry, këtë radhë duhet përmërsojmë këtë gjë, dhe normalisht kjo gjë më bënë mirë dhe mua, se do më duaj që të bëja të gjë më perfekte. Ne kemi baruar konturin, e bëjmë cream contour, by the way, dhe ta ne do kalëm dhe i qik të cream blushi. Qëfar është kjo? Kjo është blush, kremos, blushi ka, le temi si detyr, ose si, e thjesht i e lukurës shumë jetë. Po të alëmë vëtë me konture, do duke shumë e plerë, ndërko do duke shumë e egërë. Blashit e të 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 atë bukurina të brishtësin. Nuk e di unë adhore e blashtë. E unë bëllësan. Po si kur të dili e këshu. Dhe ishte ikonike. Një një dhe ma lishe, mund dalish do të tonë gjithë wow, sa bukur. Të lutëm, normalisht. Sa ko të duhet? minimalisht për të realizuar një make-up të mirë, me të gjitha detajet. Atëherë, një make-up 
të mirë me gjitha detajet, unë gjithdo klientët, gjithdo personajë, që të lojgjë e dhe me thëmë, i vënoj, i themë që do vënoj një një orë, sepse mua më duhet t'i ku rreth një orë mund të barë edhe për, dhe me thëmë, ne i kapi është shumë, nëse do mund të barë është për i gjithë minute, nëse do mund të barë është për një orë, janë tjesha du detajet e vogla, që e bëjnë atë diferencë, Tani më kuptonë edhe stafi im kërë vënohet ndo njëherë. Henry Gjata e ka thaj. Jo, jo. Unë e kam kështu, gjithë i rana më njepë që unë vënohet njërës. Unë nuk vënohet njërës, më shumë se njërë të lukë. Bishta ka. Ndërko, se ne mërëme me diskutimet, qëfar po më aplikon? Tani po të aplikoj kudrën e thatë. Kudra e thatë është ajo gjë, e që e ndanë, dhe themi, që për kërë, make-up-in, normal nga make-up-i profesional. Kudra e thatë është ajo që të mban make-up-i në vënd, të mban make-up-i në matë, që ndronë më gjatë, je pa të ndjesin si kur e kele kurën si porcelan, do me thënë të një traj që me gjitha ndej. Efektin matë. Efektin matë. Ku aplikohet kjo kudra e thatë në të gjithë zonën e fytyrës? Tani. Pudra e thatë aplikohet kryesisht poshtë syve dhe në zonën të, por në mënyrë që make-up-it shëndrojnë më gjatë ku do, për hapet, që ka ngellur dhe me thënë nga jo për shëndrimi, për hapet në pjesën tjetër të fëtyrës. Pra, praktikisht, e vendosim gjithë lëkure, gjithë fëtyrë, por e fokusojmë si të mos të këzona të, dhe të zona e qëndrës fëtyrës. Ka disa loje pudra është thata. Kjo është një pudra e thatë pa një gjyrë, që të jeshtë vendos në vënd make-up-in, pa e zbardur ose pa e rësuar atë. Edhe kjo në dimon të jeshtë në vendos, dhe me thënë, to set the make-up. E kuptoj. Ka dhe pasaj pudra brightening, që ne prapë dhe e përdorim, ka dhe pudra illuminating, që prapë dhe e përdorim, edhe ju tërgjeca sekretet e këta, për të manipuluar dritën. Ndërbite, kam testuar shumë make-up artist, ajo që më ka bërë mësë shumë të i përshtypje, nga forma se si ti aplikon make-upin, është që jep shumë rëndësi bazës, do me thëmë, baza është ajo që ndoshta për faktin pëse është pjesa dominante e fytyrës, apo sepse shumë make-up artist të tjeri japin shumë rëndësi syve ose buzve, po nuk meren ka që gjatë sa që mere shti me bazën. Tani me bazën, baza e make-upit, një baze mirë make-upit, edhe po mos kesh bërë syt, ti do dalësh mirë ku do, sepse baze e make-upit është aty ku ndodhin ato gjëra, dhe me thëmë, kur ke pas skandalin me make-up, gjithë mund të këtë baze e janë ka për njërës, që o ka dalë shumë e bardë dhe shumë e erët, o ka dalë me shkëllqim, ose ka dalë si fantazëm, atë flashback-un. Pra, praktikisht, baza është probleme më i madhë përsa i përket make-upit. Syt pas e janë dhe qka pjotësu, se për mendimit tim, është, syt janë vetëm kreativitet, syt nuk është e për shumë kanë, normalisht ka teknikat sa këtura, po se kanë për shtypje në jo të gjdo formë e syrit mund të pranoj një një make-up, dhe me thënë të njashëm e timin, dikush që ka një sy më të madhë, dikush që ka një sy shumë më të vogël, si ndodhë për të zmaduar syrin, me qëfar luhet? Për ta zmëdhuar syrin, dhe me thënë, syrin mund të manipulosh me shumë, në shumë gjëra. Për ta zmëdhuar duhet përdorim gjëra për shumë brënda syrit, mos përdorim lapë zi ose lapë skaf, letë përdorim lapës nu, dhe është ta i lapës si një gjërë qumë në shte. Ajo ta hapë shumë syrin, sepse zërë se kur të rritë këtë pjesin e barë që kemi rrët syrë. E kuptoj. Kjo është një truk për të rritë syrin. Një truk tjetër, pasaj për të zjatur syrin, është vendosim një vizë këtu. Për para? Syrit dhe bëjmë dhe penetin. Ate që më bëndi mua zakonisht. Edhe unë për shumë vdes t'ja zjatë si jonit dhe syrin, se i ka sytë shumë të bukur. Por... Që të shkojnë me këndin e vetullës, me formën... Që të nxaj firës, të nxaj dhe me thënë... Powerful edhe të gjitha me radhë. Që të nxaj e më rekullohesh mja. Mirë, mirë. Kjo është pjesa që adhuroj mësë shumë të i këtë ndarjen kër e bëngë shu dhe kryoj ta i efekti si kër e ke 
Fitur e mjaft të plerë. Në mm. gjeshë ati e ke, he? Në kam, po ti ma evidentona ka më shumë. Ti ke mundur që të mbendosë është edhe në nëmolza në gjyrën rozë, që unë gjithmonë e kam o rrëjër, dhe me të nëse unë kam një, një sirtar në shtëpi me gjithë produktet e make-upit, në gjyrën rozë nuk existon, vetëm ti a ke dalë që të ma vendosë është, pëse? Pa. Shiko. Mos jam gjë shumë e egër dhe duhet më mbëllësosh me këtë njërën roza për të shparë. Yeah. Ja. Yeah. Blashi për shumë është ditë shka varit nga preferenca. Unë mm-hmm. për shumë e adhuroj për faktin që e bën gjdo luk. Unë si henri të nëtoj të shkoj ta i luku sankes, dhe me thënë a i luku ingroht, mm-hmm. i ëmbëll e të kësho. Unë vdes për atë lukun. Edhe normalisht gjithë njërë për të arritur atë luk do të përdojsh blashin edhe të gjithë duke në bukur të ajlu. Që shë imaginoj, sa të kur të kam bërë dhe ty të përdojsh blashin, e imaginon do të. <laughs> blashi ka dhe diçka, blashi të evidenton molëzëm, të bën ato më të madhe, kështu shë. Mm. Pse mos të përdojnë, të rrim kalim të highlighteri. Pa. Jo, bim për highlighterin është njerëzit që atëfën highlighterin në kështo, formë gjusë më hane. Kjo dhe të regon, duke si kur je djersitur edhe duke të shumë keq. Kështu që highlighteri vendosit vëtëm në pikat më të lartat të lëvur, të ftyres. Mm-hmm. Kështu që praktikisht në bje molësa. E kuptoj. Kënë sa bukur duke? Po, sepse ti kur dhe unë e kam pas bërë ashu, po e kam parë të këti që... Pa, e bje molësa, e vendosim një qikë si për vetuës për të dëna të pamjen duj, gloj, si këta hunda, të maja, si rëbuzve. Pjesa më rëndësishme, përsa i përket qëndru e shmëris make-upit. Dhe ajo është setting spray. Mm. Kësu si make-upit, unë përqen të përdojmë shumë se një, të të jam e ekstra, si person. E, dhe... dhe për të parën her të këti e kam parë. Oh, oh. Unë të përdojrë. Ky bënd do me thënë që gjithë shka të vendosët në vënd. Të fiksohet. Po, po të fiksohet. Për vetë kësaj pasaj ndahe në disa lojë të ndryshme. Kjo gjëja këtu do me thënë, është si është rose water, është ujtë rënda fili. Mm-hmm. Të unë e përdojrë që pudrën të, të shkri me fondatinën, që duket vëptëm si një shtres, jo si kur ke disa shtresa. Normalisht nuk do vendosë shumë, për dherë sa do përdojrë tre. Këta, kjo pas taj është shumë fiksues make-up, është fiksues gëtëja i mirë, e përdojrim dhe këta. Kjo është dhe temja i uh, fiksus i mati fikus i, i gjithë make-upit. Dherë sa kjo pas taj është një loj tjetër fiksus ish, Po më lanë ndërkome me 7 qiloj spray. Êshtë një lojt jetë e fiksusi që ky minimizon poret. Këtë e ka do me thënë si pun funksioni, përveç e fikson me i kapin, edhe kjo ka këtë pon për shumë të bukur. Mm. Dhe ka njerë shumë të mirë. Ta ne do kalem të një pies e jotja e preferuar. Vetula? Pa. Atër, vetula me kalimin e viteve ka ndryshuar. Dhe me thënë që nga forma, unë mendoj që është korniza e fytyrës, e shumë rëndësishme. Uh, së fund mi, tendencat kanë të reguar që vetula duhet tjetë shumë e krehur, duhet tjetë po aqë aq perfekte sa edhe qërpikët. Nga ka ardhur kë, kë trend? Atër, uh, kjo në fakt gjëja që bëjmë neve tani me vetula. Vetula ka kaluar si që të dhe ti shumë stade. Uh-huh. Uh, në fillim kam vasë qenë vetulat shumë të holla, që gjithi mbajmëm dhe ju rejnë, si që ju rejnë, unë ju rejnë të uh-huh. gjithë me ratë. Uh, kemi vetullat pasaj që u bën uh, popular në një periud, dhe me thënë, në vitet në vitin 2016, 2015-2014, kur doli shumë kë make-up i Dubajt, që ishin mm-hmm. vetullat të vizatuara. Po, thënë, tatuash. Vetullat, vetullat që doli pasaj vetullat tatuash, mm-hmm. doli pasaj vetullat shumë e erët, ose thjesht një viz. Pa. Këto loj vetullat është për shumë, uh, ishin vetullat që u inspiruan nga Dubajt. Pas taj doli një teknikë, Uh, që janë këto, dhe më thënë, vetullat që unë bëjë sot. Kjo feathery brows, këto vetullat shumë të bëra dhe më thënë të krejura për si për dhe këshu, ka ardhur nga një metod ruse, uh, që është eyebrow lamination. Këto janë dhe më thënë vetullat permanent, që njerësit i ngrejnë vetullat si për, edhe japin atë formën ku duken gjithmonë të krejura. Shumë naturale, shumë të krejura. Uh, dhe pas taj, në basë eyebrow lamination, në basë impactit që padit e knjerësit, Dolin dhe produktet që e bëjnë e brow lamination, një mm-hmm. nërtorë sapuni vetullat dhe që unë të aplikova në vetullat. Dhe, në basi e kemi bërë, dhe me thënë, me sapunin të një duhet t'japim dhe në gjyrë, po edhe të 
le teme të ndërtojmë në thonjë në zonë, në momentin që s'ke vetu, po t'i ke vetu, që që ne t'ishtë dhe japim gjyrën të atë formën që ne duhem. Tani do kalojmë tek së... Tek së, që farë kemë nduar? Nga me nduar ditë shka naturalin në thonjë zonë, Me ditë shka naturalin të fojza, unë nuk kuptoj ditë shka që tjetë syri të rheqër, këta të bishtë. Vajt, dhe me të në qanë gjyre do t'i bësh t'i bëzë, qanë të përmendë? Po, me qënë se unë sot jam veshur, kam element kuqë, si qizme dhe po thonjë, do doja që buzat ishte e kuqë, e flokët janë të kapura, vetula shumë dominante, do preferoja që syri t'ishte i pastër, sigurisht që Unë nuk e shikoj as njëherë i ashtë ekranit syrin të pa konturuar, sepse duaj që të nduket më i madhë, më i tërhequr, më lartë, dhe buza tjetë shumë dominante. Okej, atëherë neve do shkojmë të ajo thjeshtësia në thonjë zaj syve, normalisht do i tërheqin sytë me hije, ndërse buzët të kuqa atëherë. Dhe kjo është ajo pëse të pyta për buzët, sepse nëse buzët janë shumë theksura, për shumë gjyra i kuqe, ne nuk mund të shkojmë një sytë të zi, sterë, se do me thënë përnatës të një... Duhet jetë gjithë më më balansa. Nëse ti ke sytë shumë të lyer, buzët duhet jetë në njyra naturale? Pa, ditë shka e ti unë duhet jetë. Ani normalisht, për gjëra e të realit ti i bënë edhe sytë të ngarkuar dhe buzë, pa, po është, ajo është ekstrem. Ne si shtam, duham të jemi afra ati naturalitetit, pra ndaj bëjmë të 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 Ndërko, po punon pak me hundën ti me asimetrike. Nuk është simetrike. Nuk është dajtë simetrike dhe këtë e di mirë. I dhe pak shkëllqim që ajo të duket sa më e drejt. Po, tani edhe pse hundën e ke shumë perfekte. Ideja është që dhe temi deviacionet e votës klo, mos t'i vëmë më shumë në panë. Nëse e vendosin ne highlighterin shumë ku dion si pas formës së hundës, nëse për shumë unë e kam hundën i që të shtërëmë, nëse e vendos highlighterin kështu, do në duke të hundën e shtërëmë, rrashë më shumë. Unë e vendos highlighterin drejt, dhe pse nuk bje në mes të hundës, e vendosa drejt që gjithë drita të duke të sikur bje drejt. Pas taj, me një furqë konturi hunde, i apim një qikë drejt jetë e kcepat ku ne i kemi të dalë. Edhe dhele dhe hunda i cikë me vogë, ti i këtë atë vogë reke, por? Po, sa më e ngusht të jetë, aqë më bukur duket. Yes. E kam kuptuar këtë gjë. Ndërko, edhe këtu, i ke dhe shumë dritë. Pse për ta larguar syri njëri nga tjetëri, apo për t'i dhe një efekt tjetër? Në momenti kër ne vendosën dritë poshtë syve, që shumë dhe a bëjt ane, ne nuk i largojmë syt nga njëri tjetëri, ne thjeshtë e ullim syri në këtu për poshtë. Kër vendosim ajla tërë këtu poshtë, e ullim syri në këtu për poshtë. Kër e ullim këtu për poshtë dhe ingrejmë këtu për si për delaj syri perfekt. Si Dhe me thënë, i bëjmë lifting syrit, vëtë me këtë gjë, i e pëshumë dritë, po edhe i ingresit për si për. Të një të bëjmë qërë pikët, duhet pak syrë. Dhe është mos të lujem shumë shumë, që duken që të nabashkoj mirë i tjetërin edhe kësho, të jeshtë të lujem mjaf të ushë, është të do mos dosh me të lujen dherë në rajnë, për ndaj dhe unë i them njerëzve në bëllë një syrin, që mos të fusë dherë me një një syrë. Dhe tani? Të e lëmë të. Buzët! Të e bëjmë buzë të kuqe. Të përdojmë të lëmë një lapsë, për ta konturuar buzë. Unë, personalisht, para përqej që buzat duket më voluminoze. Ti e bën pak milimetra më poshtë konturit natural, real. Për ta nëzjerërën që buzën më të... Më të gjërë? Më të gjërë, konturohet e këcepat e buzës. Për ta nëzjerër më si bratës, më të madhe në lartësi, bëhet këtu, dhe me të nëbëhet konturit e filimi i buzës. Dhe unë duket për këto kam në bëjë. 
Ani të vendosim dhe një pudrë këshu që është, kjo është ajo pudra Illuminating, është ajo pudrë që e sjellë drita në formën më të bukur. Dhe jemi gati për Jonit e Sërru, për të vazhduar me pjesën e dytë. Një sekund, hedhim dhe këtë, e fundit. Letë, normalisht. Fantastike! Nuk e di. Falduar dhe syve të tu, unë dihem gjithë më shumë e bukur. Falim dhejri. Nuk më vijem fare talja i fytyrën, dhe dëja që të mbeti tatuash, këmë i kapi vitë në fytyrën tima. Ishte kënajsi që e ndava me ty këtë eksperiencë. Ne do të shihemi sëri është bashkë, dhe dëja këtu më ke. Le të shihemi pas publicitetit në pjesën e dytë emisionit. Natyra gjithë një më ka fremzuar. Ka kaj shumë harmonin gjyra është në të. Ashtu si kurse ka ndodhur dhe me artistin Helidon Haliti, që është fremzuar nga qëtësia e saj. Jo më kot, i ka vendosur emrin e ekspozitës, Natyra e qëtë. Leta ndjekim. Njerëzit ishin të lidhur me Natyra, të zagonisht pikturonin atë, Ta një imponim i mbyllis, i lockdownit, i bërja ta që të kthejeshin në piktori interiër. Pra të kthejeshin në piktori interiërit duke ndetur shumë morë në studet e tyre të brëndshme, në pa mundësi për të dalë jashtë, dhe sigurisht të gjdo objekt që shikoni kthejen subjekt. Atere dhe ne e kthujem, pikërisht nga një bjenale e përgjismë, me një tematik caktuar para dy vjetë që ishte vetë portreti, ndërko vendosim që të quajnë në atyre qetë, pra still life, duke lutur me fjallën, në të reqet ose still alive, pra mbetën gjallë, nga gjithë kjo histori, nga gjithë kjo kaluar, ku sfidat kanë qënë shumë të mëdha, sepse mjeshtra të akoreli të cilë nuk kanë punuar kur në të reqeta, ata edhe për shkak të gjithë të serotipi, edhe për shkak të saj që duke ndetë brënda në dhe mësime online, duhet për ti dhe ti dimojnë në zënse dhe studentë të tyre, të bëjnë dhe ato të piktorin ato që quen objekte dhe brënda kësa ekspozite ka një filozofi, ka një loj perceptimi personal të shdo artisti, se si a i e ka përjetuar për dyshim në bëllin, se si a i është munduar të dalë nga kjo, apo se si a i e ka perceptuar, si me thënë, në një loj edhe pse jo pesimizmi. Ndërkoj që ne këto pesimizm e thujem dhe si edhe një optimizm absolut, sepse është ekspozite parë fizike që bëhet në mas lockdownit famshëm, është e konceptuar në një open call, pra një pjesmarje ose një tentativë për pjesmarje të lirë, por të përqëndruar të gjithë në gjenin e natyrës qëtë. Se zgjodhëm sigurisht dhe stinë në pranverës, pikërisht për të dhenë një loj optimizmi të gjithë kësa i mbyllje, sepse e kishim këtë ide që prirja me madhe do t'ishte të retë pikturimit të lulleve, por nuk e më parve të më këta, ka dhe objekte tjesë që thashtë të cilët tashtë më janë këthujen subjekt. Bjenalet zagonisht janë konceptuar dhe një loj kompeticioni, të cilët artistët konkurojnë me styre, dhe punimet konkurojnë me styre, ma dje edhe gjinit, por një kosisht edhe, si me thënë, perceptimet konkurojnë me styre. Ne kemi, i kemi ndarë në kategorit ndryshme, i kemi ndarë në kategorin e artistit më të mirë, ku qmi më të lartë që ne kemi është qmi më kontemporan, si kemi dhe kategorin e atyre që quet artistët e ri, dhe punimet më të mira. Gjithmo shkollat më të forta të akuarelit janë ato aziatike, por këtë herë vjenë gogja mirë edhe Europa, për asyre se ka shumë eksperiencë në bi perceptimin e të bërit të kësa i gjinijet në atyre së qetë. Kemi artistë që punojnë vedëm Lule, për shumë Lafe, është a i gjithë qujtur i famë shmi Rosman, i cili ka bredhë gjithë botën duke pikturuar pikerisht të rëndafilat e vendëve për kacë. Dhe duke dhënë një ndryshim se si një të rëndafil i Zvices është pak më ndryshë sa i Tajlandës, është një artist që vjenë nga Tajlandë, është një artist shumë i kotuar, e gjenë shumë letë kotimet e ti në Saci në Saci, 
dhe ndërko paralel me të vjen një artist brillant, i cili është pedagog në Moldavi, por është nga Ukrajina me origjin, kjo që është Igor Mjuziquk. Igor Mjuziquk është skulptor për që di, por është nga pejzajistët më të mirë, pra a i që bën plener. Pejzaj që quhet pejzajji jo urban, pra pejzajji rural. Ndërko këtu vjen me i natyr qëtë, pikërish sepse ne e kemi kërkuar, ne i ftojmë mjestrat, ata nuk konkurojnë, jam pesmarës dhe më radhën e tyre, ata ndishtën nga qindra dhe nga mira student, apo të shumë mjestë akuarelit. Dhe vjen me një akuarel jasë zakonisht freskët, përfajson pa dushim shkollën e madhe ruse, sepse është i shkollës pa dushim ruse, dhe një freskije cila do të kishtë e zili zdo akuarelist i lindur, apo akuarelisti mësuar. Pastaj kemi Katerina Sava, e cila jeton në Itali, por është nga Bielorusia, është një vajzë jashtë zakonisht e talentuar dhe ka një freskit jashtë zakonshme dhe një vizatim të jetu nikë të të bërit në tyres qeta. Kryesisht pikturon në tyres qeta, në kërë paralel me të vjen mega kapur nga India, e cila vjen më të shlirët, më freskët, por sigurisht që të donë pak, si me thënë, me adhe disiplinën, e shkollës ruse. Mëtej vjen nga Hong Kongu e cila ka marrë shmi në parë Zezej Lama, të është një vajzë jashtë zagonisht aktive, mori si punimi me i mirë, e veçanda kësa herë e ishte që ne i bashkon të gjithë shmi me të një. Pra nuk është se kemi shmi në parë shmi në dy shmi në tret, kemi tre shmi me të barabarta të para. Kjo ndodhi në të gjithë kategorit, është një eksperiment si me thënë i joni, cili u përqafua nga të gjithë artistët, por vjen dhe një nga mjestat më të mëdhejnë të akorelit, me cilë nuk kam darë shumë uthime dhe kam punuar shumë, a i jeton në Tajvan, është i shkollës pa dushim kineze, por ka një të veçan të jeshtë zakonshme, sepse është indikuar nga Europa qëndrore, dhe po të vëshere, për sosmërije të teknikës ti, bashkohet me inteligencen, si me thënë, edhe me atë që quhet, Shkolla e Europës qëndrore, kryesisht e Austris, apo ndoshta dhe pak, si me thënë, e Francës, apo Hollandës, ka një loj analizet t'il. Êshtë një artist shumë i rralë. Një kosisht të vinë artistet e kategorisë kontemborane, është një europiane nga Gjermania, Elke Memler, që është godja interesante, vjenë sigurisht me dhe ekspresivitetin Gjerman, por për që di, ajo e ndanë shpimi me Silvia Monge, që është një grua në mes mosh nga Costa Rica dhe e koncepton për thua e se një loj natyrën e qeta apo artin kontemporan apo ata që ne quajmë linjin abstrakte. Ajo me thëndretin që më ka emocionuar më shumë është kategoria e artistëve të ri, ku më të spikaturit në këtë rast kanë qenë gjithmonë në shkollë azjetike, kërësisht kinezet, Ndërkoj që jurja ndërkomtare votoj tre të tjil, njëri njëra ishte një vajz nga Kina dhe dy ishin shqiptarë. Me djumi akurilit është a i që quhet hapi parë për të shkuar në me djumet e tjera, më të ashpa së që shvaj, apo të hidhemi të akriliku, apo të diska më shumë. Kështu që ne e shikojmë gjithë ekspozitën si një shkollë me shkallë, pra një si shkollë ku mund të drejtohesh paka shumë ndjekësve të mjeshtrave, që është sala e parë, që kemi në muze, aty, pa të shim, artistët qiptarë mund të gjenë vetë vetën, mund të ndihen shumë mirë, sepse mund të shohin që janë dhe më të mirës ata, por në ndonjë rastë, si me thënë, si që është kjo salë që ka mjeshtra absolut, mund të mësojnë nga përsosmërie e teknikës tyre, nga disiplina, do të iftoja të gjithë, ta vizitorin të ekspozitë, për shumë arsyet, për një nga arsyet, ma aktual është që ka aqë apsira muzeo këmëtarë sa gjithë kemi mundësit të mbajmë distancën. Dhe pavarësisht një motit këthyre në fëtësi do të ngrojnë me njërë dhe akurelit, pa diskutim dhe me hartën e gjërë, vinë nga 58 shtetet bodës, dhe mos arroni që disa nga këta mjestra kanë qenë Shqipëri dhe nuk kemi shansin të rikëthej më për shumë arsyet. Kështu që do t'ju ludësha të ndani momente me ta, qofë dhe me punën në tyre, që pas një viti që të hapet gjithë shka, do t'i kemi dhe fizikish këtu. Më vjenë shumë mirë që e kemi njësë 2015, kur dikush ka qenë 12 vjeqë dhe sot, si më thënë, është 19 vjeqë, pra ka mundësi që edhe t'i konkuroj në thojza, apo të mësoj nga ta. Kështu që jenë të thuar të gjithë në këtë ekspozitë mërgullushme, të mushu me plotë në gjyra, 
teknik të përsosur edhe me një gamë të gjërë harte geografike nga gjithë vëndë. Jurnida të falendroj shumë që më bërë pjesë të emisionit. Më vjen shumë mirë i këtë dhëmë të ti një freskit i e zakonshme, përveç zërit të ndë mregullushëm, ta një për jep shumë gjyrë e kërani të Vizion Plus. Ju përgëzoj dhe pa dushim, jemi në zdo moment të gacëm që të dalim kur të hapin natyren plenerë duke pikturës të bashku, jam duke të mësuar akoreli. Mosa e rokë të gjithë. E duke që ndruar të knatyra, Një tjetër form arti shprehet në përmjetë saj, pikërisht fashion. Kjo është historia e silises Lilo Shehu, e cila në prezenton me koleksionin e saj më të ri të frimzuar nga qeli. Kjo është e gjithë bota ime. Që mësi të shikoni ka nga të gjitha loja, duke filluar nga skicet, të bejshë të realizuar edhe qanta që për momentin janë një dashuri shumë e veçant. Êshtë që ke vështirë të shpigoj artin tim, punën time, se si vijon, por mund të them duke që nëse unë kam filluar që në fëmjeri që merë me këtë gjë, dhe kam më njërat të ndryshme që mund të filluar që nga skica, nga ato pikturat e para, dhe pastaj mund të eksperimentosh me copat për t'ju arritur skicës. Ka versionet të ndryshme që mund të frimzohet direkt nga copa dhe më pas kryojt skica. Nëse mund të flasë sa ko merë gjithë kjo proces, është pak e vështirë, a shmo te për që unë kam problem pak me kohën, pasi jo gjithmon mund të aminagjosh atë, pasi puna e dorë, skica, mënyra e frimzimit, është ka që pa parashikushme sa ti dhe nuk e të ikën koha fluturon edhe ti nuk e di nuk e di se qarë bëhet me të. Frëmzimi artizve është gjithë anëshëm. Si nga jeta e përdiqme, nga tematikat e shumëta që ne asim, diskutojmë gjatë përdiqmëris tonë, ashtu edhe nga natyra që është me rëndësishme, nga si që mund të flasë për zojshtë, që është koleksioni i mi fundit, ku momentalisht kam bërë tre koleksione në lidhje me frëmzimit i me natyre, si që janë zojshtë, si që janë ujësit, lullet, ato naturalet, pa për dorur këto gjirat artificiali në përveshje, pasi duaj që gjë gjë tjetë të brënda originalitetit, që natyra tjetë shumë prekshme për të ndire aromat e bukra që ajo ka, duke për cilë dhe mesajët të ndryshme në përmirë sa mpimeve për pak motivim për njerëzit, si dhe mos në këta periut pak të vështirë që po jetojmë në përdiqëmërin tonë. Bukuria e tyre, liria që ato kanë në momentin që unë kisha duke zidur ato si detaje, ishën shumë mahnitësë dhe është shumë vështirë për të mos u frimzuar, kështu që ka qenë një periud dhe jashmasë shumë veçantë dhe më ka futu në një botë komplet tjetër, ose mund të athem në botë në reale ku ne duhet të përqëndrojemi dhe t'i japim vëmondin e duar. Pa u anashkaluar me gjërat e mund të quaj të kota, që ne japim energji ku besoj se është gjithka e quar dëmë. Duke u nisur nga frimzimi që nisët një koleksion, dhe unë tashma kam bëllur tre të tjila, duhet të përmëndë personajnë që unë u ispirova për të kryuar këto koleksione. Që është Ina Kolçaku, një personaj shumë interesant, është një opinioniste re, për ka një forcë shumë të madhe për të bërë ndryshimin që gratë, vajzat ka nevoj në ditët e sotme. Si që historia ka të reguar vazhdimisht, për akoma luftohet për të drejtat e tyre. Kështu që zogu është një element shumë do me thënës për lirinë, Jusia është koleksioni dytë që është qeli me pafundësin e saj dhe me shkëllqimin që gratë duhet të kenë dhe vajzat, gjithashtu. Ashtu dhe koleksioni tre që i ka mesajet, për cilë përvejshë sa opinionet që ajo shprej mesajet në përmjet zërit, në të shprejnë në përmjet veshjes, duke i stampuar ato, tjenë të dukshme dhe vizualisht. Dhe po të kalëm nga pjesa tjetër e studios, Këtu janë dashurit e mja të vogla dhe që janë qantat. Kjo është një demonstrimi vogël, është një qant shumë e vogël në dimensionet e saj, por që është komplet e punuar e që ndisur me perle. Kështu që 
Këtu nuk mund të flas dot se sa ka merë kjo gjëje, pasi normalisht kuptohet që është diska që ti duhet kesh një frimzim shumë të madhë dhe normalisht edhe durim. Kam bërë punimet të ndryshme, si që është punimet në lëkur, me logot specifike, pasaj me tematikat të ndryshme, si që janë si që janë buzët, zemrat, imi të djeli dhe në momentin që mund të aqen pjesën e rezeve, atër kemi një smile. Kemi skenë, pasi në artistët jemi shumë të lidhër me skenë dhe nuk mund të mungon të një qantë të tjilë në studion time. Qantët e koleksionit me zoqët dhe të ndryshme që janë të pikturuarët nga piktorët e ndryshme në kam. Kam zidhë në gjyre në barë, për barësin që gratë dhe vajzat duhet të kenë dhe kanë realisht, dhe gërmat gold, sepse ato janë vërtet e arta. Kështu që janë dhe mesajë që unë kam vendosur të stampuar aty, është duke shprejur ma gjinë që ato kanë, supportin që duhet japën njëra tjetërës, dhe të luftojnë pa dyshim për të drejtat e tyre. Ajo si veshje është ideuar si një tuf lule, duke ideuar veshje si një buqet me lule, me vendosit e luleve të pisa e supit, duke të reguar dhe natyrën e brisë që një grua dhe vajzat në përgjithësi kanë, dhe për ta bërë atë më unike dhe për të dhënë një mesajë shumë të drejtë për drejtë, jo vetëm në përmjetë fjales, po dhe imajët që është nërmërdisht që është i rëndësishë. Të kjo veshe që po e demonstron marësi, ka mesajë shumë dhe me thënsë dhe pak të forta, të drejtë për drejta, si që është duke i thënë po dashuris, po pachis, po mënyrës mirë të sjeljes, dhe një jo shumë të fuqishme për dhunën, për racizmin, për seksizmin. Dhe veshja e tre që e demonstron nëra, flasim për oksigenin që është elementi më i domozdoshëm i jetës dhe shiringa, një ato detaj i ditëve të sotme, që unë e kam bushur me lullë, pasi vaksina e vërtet është oksigeni dhe vjen nga natyra. Duke studiuar se si funksionon një shpend dhe zogu në këtë rast, mënyra e flatrave, e hapjes të fluturimit, atër unë atë ka munduar të demonstruit e pjesa e jakës, si që shikojmë të një të këveshja që ka ere. Një detaj shumë i rëndësishme duke punuar me pjesën e belit, duke theksuar po ato linjat shumë të bukra që vajzet kanë, dhe duke dhëmë të specifikat e ndryshme të linjës, si që është në këtë rast, i zogut dhe janë elementi që unë i kam lidhur redhe me qantët, kështu që që tjetë pak edhe drejt për drejt kjo form, duke shprejur dhe në mënyrë shumë specifike, një form shumë të veçant, që mund tjetë një lojtë qante. Duke që nëse në gjyra është ka një ndikim shumë të fort emocionalisht, kështu që është ka qënë një element shumë i domozdoshëm në të pjesë të koleksionit dhe janë në gjyrat e natyres të zojshve që ato realisht i kanë. Kështu që kjo kombinimi është ka një shpjegim të gjithanshëm dhe këtë unë ka munduar që ta lidhë në pjesën e jakës, në pjesën e belit duke ledzuar dhe linjët e bukra që një grua ka. Atër, kjo është një surpriz nga unë për Jonidën, dhe duke qënë se jemi të dy artiste, edhe pse ajo është në fusën e muzikës dhe unë të artit figurativ, atër arti për ne është një terapi, dhe është mësa e vërtet, dhe duke qënë se ne jemi të dy atë shenjës dashit, jemi shenja e zjarit, ka vendosë në gjurë në kuqe, dhe ju sit që na karakterizojnë ne të dyjave. Kjo është një robë dishan, që pa tjetër është e personalizuar për Jonidën. Êshtë pjesë nga koleksioni ju e sija. Nuk mund të mungon të edhe mbulimi e syve. 
dhe pa tjetër që ka dy anët e saj, pasi dhe Rob Dishani vishet nga të dy anët. Kjo është pak specifike, duke për të bërë një gjumë të qetë, normalisht që ka nevoj për disa aroma të veçanta, që unë në këtë rast kam zedur kamomilje, që ti jo një të dashur të bësh një gjumë sa më të qetë. Në të ndishë erën relaksuse që ka mamili ka. Dhe si një blogere do thoja shume sukseshme dhe dëshiruar nga të gjithë, unë kam bërë këtë versionin tjetër, që është yli, karakteristik e jonave, që ti normalisht si gjë një i dujtë të shkëllqej, dhe zemra që je për falë shumë dashëri. Dhe për pjesën e paketimit, kam menduar mesajët që unë duha të japë, që kam dhënë të këveshit e mija, dhe ti i demonstronë ato mësë mirje, dhe normalisht që nuk mund të mungon të, të këtë paketimi që unë duha të bëjt të dhuratë për të. Të falenderoj jashtë masë dhe të uroj gjithë të mirat. Të përshëndes. Falenderit shumë për artin e bukur që sollët sot në Jonidas Rumë. Ne shihemi të shtunën e artshme. Ashtu si kur se ka ndodhur dhe me artistin nga natyra e saj. Këshu e kishte? Nga qëtësia e saj, po pra. Kjo është historia e stilistës, a edhe njerë, e duke që fërë, orda. Gjithë një i kam adminu, jo, nisa me gjithë një, gjithë një e kisha dhe shparit, ta një duhet a kem gjithë monë. E cila nuk është jo vetëm, jo, e cila nuk është vetëm. Falimderit shumë për artin e, ja, falimderit shumë, falimderit shumë që solët, sytë atu. Falim derit shumë. Ty po të presë. Uarat! Êshtë ditë s'ka që kjo është ditë s'ka që ndodhë për ditë. Unë jam i skushur, për nuk du këtë skushë, se ka me ndosër i kile fundatin në fëtyrë. Thank you.